Hello guys, welcome to my channel Simple Biology. Today we are going to discuss about lac operon. तो चलिए start करते हैं. Lac operon इस sector में lac operon जानने से पहले हम आज देख लेंगे operon क्या है, operon का definition क्या है, components of operon क्या क्या है, operon किस किस चीजों से बना हुआ है, इसका types लैक ओपरन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ओपरन तो ओपरन इज अ कोऑर्डिनेटेड ग्रुप ऑफ जीन्स ओपरन क्या है एक कोऑर्डिनेटेड ग्रुप ऑफ जीन है जो ट्रांसक्राइब करता है साथ में सो दे ऑल ट्रांसक्राइब टुगेदर and regulate a metabolic pathway as a unit. एक metabolic pathway को एक unit की तरह regulate करता है. Operon के structure में कई set of genes होते हैं. Structural gene, operator gene, promoter gene, regulator gene. तो ये सारा gene मिल के एक operon को control करते हैं या regulate करते हैं. तो operon फिर इसका definition क्या बोल सकते हैं? Is a coordinated group of genes which transcribe together and control a specific metabolic pathway. देख लेते हैं ओपरन की डिस्कवरी के बारे में। So ओपरन was first discovered by scientists Jacob and Monod. So scientists Jacob and Monod first discovered about it and वो किसी कौन से ऑर्गेनिज्म में फर्स्ट उन्होंने डिस्कवर किया था इसको इसको डिस्कवर किया था ई कोलाई एक बैक्टीरिया है उसमें सबसे पहले ओपरन को जेकब एंड मोनर्ड ने डिस्कवर किया था एंड दे गोट नोबेल प्राइज फॉर इट इन द ईयर 1965 and operon can only be found in prokaryotes. Prokaryotes में ही सिर्फ operon मिलता है और किसी eukaryotes में operon नहीं मिलता. Okay? So now components of operon. Operon किस किस चीजों से बना हुआ है? इसका structure क्या है? तो operon के सब structure में हम चार type के genes देख सकते हैं. एक है structural gene. Next, operator gene. Promoter gene and then regulator gene. ये चार जीन ओपरन के स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। तो जैसे आप नीचे दिए गए डायग्राम में देख सकते हैं, स्ट्रक्चरल जीन में कुछ सेट ऑफ जीन्स होते हैं, जो एक्चुअली ट्रांसक्राइब एंड देन ट्रांसलेट होने के बाद नेसेसरी एंजाइम्स बनाते हैं, जो उस मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं और ये जो ऑपरेटर जीन है ऑपरेटर जीन हेल्प करता है उस ओपरन को कंट्रोल करने में एज अ स्विच तो वो उस ऑपरेटर को एक्चुअली जो रेगुलेटर जीन है उसका जो प्रोडक्ट है वो उस ऑपरेटर जीन को कंट्रोल करता है एज अ स्विच उसको ऑन एंड ऑफ वो करता है देन प्रमोटर जीन प्रमोटर जीन क्या करता है प्रमोटर जीन एक एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज आप लोगों ने सुना ही होगा उसको बाइंड करने में हेल्प करता है एंड देन फोर्थ इस रेगुलेटर जीन तो इसके बारे में और थोड़ा डिटेल से देखते हैं तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन है स्ट्रक्चरल जीन क्या करता है ट्रांसक्राइब करता है एमआरएनए फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज तो पॉलीपे� mRNA को transcribe कराता है structural gene मतलब structural gene ही वो gene है जिसका transcription and then translation होगा और actual enzymes बनेंगे उस operon को control करने के लिए या I mean to say उस metabolic pathway को control करने के लिए next है operator gene operator gene क्या है एक regulatory switch की तरह काम करता है तो उसको on या off किया जा सकता है then promoter gene, promoter gene क्या है? Promoter gene have a attachment site. Promoter gene में एक attachment site होता है जहाँ पे एक बहुत important enzyme RNA polymerase आके bind करता है. RNA polymerase enzyme के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा. RNA polymerase enzyme जब bind होती है 
किसी भी जीन के साथ किसी भी डीएनए के साथ उसका एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प कराती है तो प्रमोटर जीन ये काम करती है आर एन ए पॉलीमर इसको बाइंड कराता है देन देर इज रेगुलेटर जीन रेगुलेटर जीन एक ऐसा एंजा ऐसा प्रोटीन बनाती है जिसको जो ऑपरेटर को जाके कंट्रोल करेगा तो रेगुलेटर जीन कैन मेक अ रिप्रेसर प्रोटीन और कैन मेक एन एक्टिवेटर रेगुलेटर जीन एक्टिवेटर भी बना सकती है जो जो ये ओपरन है स्ट्रक्चरल जीन है उसको एक्टिवेट करेगा या फिर रिप्रेसर जीन बना सक प्रोटीन बना सकती है जो उसको रिप्रेस कर देगा सो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देन आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ओपेरॉन के बारे में सो टाइप्स ऑफ ओपेरॉन ओपेरॉन दो टाइप का दिखता है हमको दो टाइप्स में अवेलेबल है एक है रिप्रेसिबल ओपेरॉन और दूसरा है इंड्यूसिबल ओपेरॉन सो रिप्रेसिबल ओपेरॉन मतलब इसके नाम से ही आप लोगों को समझ में आ जा, जाएगा दैट रिप्रेसिबल ओपेरॉन मतलब ये एक ऐसा ओपेरन है जिसको हम रिप्रेस कर सकते हैं मतलब शट ऑफ कर सकते हैं तो शट ऑफ कर सकते हैं मतलब क्या ये जनरली ऑन रहता है सो रिप्रेसिबल ओपेरन जनरली यूजुअली इज ऑन एंड वेन एवर देर इज अ रिप्रेसर विच बाइंड विद द ऑपरेटर देन इट शट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन तो रिप्रेसिबल ओपेरन क्या है जनरली ये ऑन रहता है और जब कोई रिप्रेसर ऑपरेटर पे आके उसको ब्लॉक करता है तब वो शट ऑफ होता है या स्विच ऑफ होता है ऐसा एग्जाम्पल रिप्रेसिबल ओपरन का एग्जाम्पल क्या है ट्रिप ओपरन है या ट्रिप्टोफेन ओपरन जिसको बोल सकते हैं वो है रिप्रेसिबल ओपरन का एग्जाम्पल देन इंड्यूसिबल ओपरन इंड्यूसिबल ओपरन जो हम आज स्टडी करने वाले हैं तो ऑलरेडी आप लोग को एग्जाम्पल पता ही है लैक ओपरन सो इंड्यूसिबल ओपरन इसके नाम से हम क्या सोच सकते हैं इंड्यूसिबल मतलब जिसको हम इंड्यूस कर सकते हैं जिसको स्टार्ट कर सकते हैं मतलब ये जनरली क्या होता है जनरली और यूजुअली इट इज ऑफ तो यूजुअली ये बंद रहता है इसका जो स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन है वो बंद रहता है देर इज अंड्यूसर एक इंड्यूसर की प्रेजेंस में उसका रिप्रेसर इनएक्टिवेट हो जाता है एंड देन वो टर्न ऑन होता है उसका स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है तो दैट इज इंड्यूसिबल ओपेरन एग्जाम्पल है लैक ओपेरन ओके नेक्स्ट है लैक ओपेरन का पूरा देख लेते हैं स्ट्रक्चर फंक्शनिंग एक्सेट्रा सो लैक ओपेरन लैक ओपेरन क्या है लैक्टोज कैटाबोलाइजिंग ओपेरन लैक ओपेरन का जो ये नाम है वो आता है लैक्टोज कैटाबोलाइजिंग ओपेरन से लैक्टोज आप लोगों को पता ही होगा लैक्टोज क्या है लैक्टोज इज अ डाइसेकराइड एक डाइसेकराइड है जो दो मोनोसेकराइड जब आपस में ऐसे जुड़ जाता है तो डाइसेकराइड बनता है और लैक्टोज के केस में एक है ग्लूकोज दूसरा है लैक्टोज तो ये दो जब जुड़ जाता है तब बनता है लैक्टोज ओके सो लैक ओपेरन में ऐसे जीन्स होते हैं जैसे यहाँ पे भी स्ट्रक्चरल जीन रेगुलेटर जीन ऑपरेटर जीन एंड प्रमोटर जीन होता है जो लैक्टोज कैटाबोलाइज कैटाबोलिज्म में हेल्प करता है यहाँ पे मैं ये क्यों बोल रही हूँ लैक्टोज कैटाबोलिज्म बिकॉज लैक ओपेरन जिस बैक्टीरिया या प्रोकैरियट में देखा जाता है वो लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए ही ये ओपेरन इसमें प्रेजेंट है लैक्टोज को ब्रेक करके वो एज ए न्यूट्रिशन सोर्स उसको यूज करता है इन एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज एक्चुअली लैक ओपेरन फंक्शन स्टार्ट करता है ओके सो लैक ओपेरन के स्ट्रक्चर में नेक्स्ट uh, उसका स्ट्रक्चर डिटेल में देख लेते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ लैक ओपरन लैक ओपरन के स्ट्रक्चर में भी ये चार जो कंपोनेंट अभी हमने ओपरन जनरल ओपरन के स्ट्रक्चर में जो जो है स्ट्रक्चरल जीन ऑपरेटर जीन प्रमोटर जीन एंड रेगुलेटर जीन ये चारों होगा तो फर्स्ट स्ट्रक्चरल जीन तो स्ट्रक्चरल जीन में लैक ओपरन में लैक जेड लैक वाई एंड लैक ए ये तीन जीन्स है लैक जेड लैक वाई एंड लैक ए लैक जेड ये जो जीन है वो कोड करती है एक एंजाइम के लिए दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज 
बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये जो एंजाइम है वो एक्चुअली हाइड्रोलाइज करता है मतलब ब्रेक करती है लैक्टोज को वो तोड़ देती है लैक्टोज को ब्रेक करती है इनटू ग्लूकोज एंड गलेक्टोज तो बीटा गलेक्टोसाइड हाइड्रोलाइज साइडेज एंजाइम हाइड्रोलाइज करता है लैक्टोज को इनटू ग्लूकोज एंड देन गलेक्टोज ओके नेक्स्ट इज लैक वाई सो लैक वाई ये जो जीन है वो कोट करती है परमियज एंजाइम को एंड ये परमियज जो एंजाइम है वो क्या करती है परमियबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन को इंक्रीज करती है परमियबिलिटी मतलब आप लोग जानते होंगे कि पास करने की अबिलिटी पैसेज ये जो अबिलिटी है उसको इंक्रीज करती है सो दैट मोर एंड मोर बीटा गलेक्टोसाइड आ सके सेल के अंदर तो ये हो गया लैक वाई जीन का फंक्शन देन लैक ए जीन जो है लैक ए जीन कोड्स फॉर ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम लैक ए जीन किस लिए किसको कोड करती है ट्रांस एसिटाइलेज ट्रांस एसिटाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो ट्रांसफर करती है एसिटाइल ग्रुप को टू बीटा गैलेक्टोसाइड तो एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करती है बीटा गैलेक्टोसाइड में तो बेसिकली स्ट्रक्चरल जीन में तीन जीन्स है लैक जेड लैक वाई एंड लैक ए एंड लैक जेड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड इज लैक वाई इज फॉर फॉर्मियस एंड लैक ए इज फॉर ट्रांस एसिटाइल तो ये तीन एंजाइम का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है एज वेल एज कौन सा जीन किसको कोड कर रही है ये सब नीट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आते रहते हैं तो इसमें ज्यादा हमको ध्यान देना है नेक्स्ट है रेगुलेटर जीन तो रेगुलेटर जीन क्या है रेगुलेटर जीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ब्लैक उपरण में रेगुलेटर जीन प्रोड्यूस करती है एक प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज रिप्रेसर प्रोटीन रिप्रेसर प्रोटीन क्या है रिप्रेसर प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है वो जेनरली ऑपरेटर को जाके ब्लॉक कर देता है तो रिप्रेसर प्रोटीन जो सिंथेसाइज करता है होता है कहा से रेगुलेटर जीन से वहां से सिंथेसाइज होने के बाद वो ऑपरेटर साइड पे जाके उसको ब्लॉक कर देता है ओके सो लैक रिप्रेसर इज एक्टिव जनरली लैक ओपरन का जो रिप्रेसर है वो एक्टिव रहता है और वो लैक ओपरन को स्विच ऑफ कर देता है व्हेन देयर इज अ इंड्यूसर एंड इन दिस केस इंड्यूसर कौन है लैक्टोज इट और समटाइम्स एलो लैक्टोज भी उसको बोलते हैं बिकॉज लैक्टोज एंड एलो लैक्टोज सेम जस्ट देयर इज अ स्ट्रक्चरल डिफरेंस एक बॉन्ड का डिफरेंस है लैक्टोज में बीटा वन फोर बॉन्ड होता है और एलो लैक्टोज में बीटा वन सिक्स बॉन्ड होता है सो दैट्स ऑल बट दोनों ही डाइसेकराइड है सो so, यहाँ पे इंड्यूसर है लैक्टोज तो जब लैक्टोज वहां पे प्रेजेंट होगा इंड्यूसर वहां पे प्रेजेंट होगा इंड्यूसर क्या करेगा रिप्रेसर को उसके साथ बाइंड कर जाएगा रिप्रेसर के साथ और उसका कॉन्फ़िगरेशनल चेंज कर देगा कॉन्फ़िगरेशन उसका चेंज हो जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज हो जाएगा देन रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड विद द इंड्यूसर इंड्यूस सॉरी रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड विद द ऑपरेटर ऑपरेटर को वो बाइंड नहीं कर पाएगा और ब्लॉक भी नहीं कर पाएगा अगर वो ऑपरेटर को ब्लॉक या बाइंड नहीं कर पाएगा देन जो अपना प्रमोटर जीन है वहां पे इजीली आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाएगा तो ये ऑप नेक्स्ट देख लेते हैं फिर ऑपरेटिव जीन ऑपरेटिव जीन का काम क्या है वो एक रेगुलेटरी स्विच की तरह काम करता है और ये जो प्रमोटर जीन है वो क्या करता है ये एक्ट एज बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज सो आरएनए पॉलीमरेज का बाइंडिंग साइट है प्रमोटर जीन तो ये हुआ लैक ओपरन का स्ट्रक्चर हमने देख लिया आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा है देन नेक्स्ट देख लेते हैं फंक्शनिंग ऑफ लैक ओपरन लैक ओपरन एक्चुअली कैसे फंक्शन करता है या फिर किस किस कंडीशन में वो कैसे फंक्शन करता है ऐसा नहीं है कि लैक ओपरन थ्रू आउट द टाइम कोई भी चेंजेस हो रहा है सभी टाइम में एक ही तरह काम करेगा ऐसा तो नहीं है क्योंकि ये एक कंट्रोलिंग सिस्टम है तो कंट्रोलिंग सिस्टम जब उसके सराउंडिंग में सिचुएशन चेंज होता रहता है तब कंट्रोलिंग यूनिट डिफरेंट तरीके से काम करता है तो फर्स्ट है फंक्शनिंग ऑफ लैक ओपरन फंक्शनिंग में फर्स्ट जो कंडीशन है लैक्टोज 
एबसेंट लैक्टोज जब एबसेंट है सराउंडिंग में इकोलाई के सराउंडिंग में लैक्टोज नहीं है ऑब्वियसली हम तब लैक्टोज एबसेंट है ग्लूकोज उसका प्रेजेंट है एज ए न्यूट्रिशन सोर्स एज ए मेटाबॉलिज्म सोर्स उसके पास ग्लूकोज अवेलेबल है और लैक्टोज उसके पास एबसेंट है तो उसको कुछ जरूरत ही नहीं है लैक्टोज मेटाबोलाइजिंग जो एंजाइम्स है बीटा गलाइडिस परमियस ट्रांस एसिडाइडिस ये सब बनाने की कोई जरूरत नहीं है सो so, ये तब क्या होता है रिप्रेसर एक्टिव रहता है और इस ओपरन को बंद करके ओपरन ऑफ रहता है <coughs> जैसे आप ये डायग्राम में ये देख सकते हो तो जब लैक्टोज एब्सेंट है रेगुलेटरी जीन अपना रिप्रेसर बना रही है रिप्रेसर जाके ऑपरेटर को ब्लॉक कर रहा है ऑपरेटर को जब ब्लॉक कर दे रहा है आरएनए पॉलीमरिज जो है वो प्रमोटर साइट पे बाइंड नहीं हो पा रहा एंड देन अपना जो ट्रांसक्रिप्शन है ऑफ स्ट्रक्चरल जीन लैक जेड लैक वाई एंड लैक ए उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पा रहा ओके okay? so this is one condition then another condition is lactose present hai and obviously jab lactose present hai obviously uske paas glucose nahi hai to glucose absent hai lactose present hai tab kya hoga to obvious hai ye jo operon hai wo start hoga ya on hoga because uske paas glucose nahi hai lactose hai as a metabolic source तो लैक्टोज को वो ब्रेक करेगा एंड देन अपना नरिशमेंट चलाएगा या मेटाबॉलिज्म कंटिन्यू करेगा तो ऑब्वियस इन दिस केस क्या होगा <coughs> उसका जो स्ट्रक्चरल जीन है जिसमें लैक जेड वाई एंड ए ये तीन जीन्स है इसमें से जो एंजाइम्स बनते हैं वो बनना स्टार्ट होगा और ये कैसे बनेगा क्योंकि जनरली तो उसका जो रिप्रेसर है वो ऑपरेटर को ब्लॉक करके रखता है इन दिस कंडीशन लैक्टोज जब भी अवेलेबल होगा लैक्टोज क्या है इंड्यूसर है तो इंड्यूसर जब अवेलेबल होगा इंड्यूसर बाइंड कर जाएगा रिप्रेसर के साथ जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हो इंड्यूसर बाइंड कर रहा है रिप्रेसर के साथ और रिप्रेसर के साथ बाइंड करते ही रिप्रेसर इनएक्टिव हो रहा है रिप्रेसर इनएक्टिव होते ही रिप्रेसर कैनॉट बाइंड विद द ऑपरेटर और कैन नॉट ब्लॉक द ऑपरेटर तो ऑपरेटर को जब ब्लॉक नहीं कर पाएगा तो क्या होगा अपना जो आरएनए पॉलीमरेज है आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर साइट पे बहुत अच्छी तरीके से बाइंड हो पाएगा एंड बाइंड होने के बाद वो ट्रांसक्रिप्शन कराएगा ऑफ लैक जेड लैक वाई एंड लैक ए जीन्स एंड लैक जेड से बीटा गैलेक्टोसाइड इज लैक वाई से पार्मीज लैक ए से ट्रांस एसिडाइड ये सब एंजाइम सिंथिसाइज होगा एंड ये सब एंजाइम क्या करेगी लैक्टोज को कैटाबोलाइज करेगी मतलब लैक्टोज को ब्रेक करके फिर उसको मेटाबोलाइज करेगी सो दैट्स इट यही था फंक्शनिंग ऑफ लैक ओपरन दो कंडीशंस आई थिंक आप लोगों ने डायग्राम से बहुत अच्छी तरीके से सम, समझ लिया है सो so, ये लैक ओपरन के बारे में हमारा टॉपिक आज कंप्लीट है इफ देर इज एनी अदर डाउट और एनी डाउट रिलेटेड विथ दिस वीडियो You can post me. आप कॉमेंट में मुझे कोई नया आपको टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा जो क्लियर नहीं है उसके भी बारे में पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हो यू कैन जस्ट टेक अ पिक्चर एंड पोस्ट इट आई विल इमीडिएटली आंसर दैट और ट्राई टू आंसर एज सुन एज पॉसिबल तो प्लीज इफ यू लाइक इट प्लीज गिव अ थम्स अप एंड Uh, for more biology related videos please subscribe to my channel simple biology thank you thanks for watching bye